。假如蔡少芬来出演《甄嬛》，那《甄嬛传》还能成为经典吗？当初后宫《甄嬛传》小说想要影视化时，刘恋子对于甄嬛的第一人选就是蔡少芬，因为电视剧的名字就是基于对蔡少芬演过的《洛神》起的。剧中女主甄福和女二郭环名字的结合，就得到了“甄嬛”二字。但是呢，因为原著中甄嬛这个角色的年龄跨度非常大，从十几岁演到了几十岁，当时的蔡少芬已经三十八岁了，显然很不符合少女甄嬛的外在形象。所以导演就想到了精灵少女周迅，虽然她比蔡少芬只小了一岁，但是对于出演少女甄嬛来说，她无疑就是最合适的人选。但当时周迅因为档期走不开，所以郑晓龙只好作罢。后来周迅看到《甄嬛传》那么经典，连连表示后悔没来拍呀、啊。但巧的是，在七年后，周迅接到了《如懿》一角，她凭借这个角色再一次得到大众的认可。《如懿传》不仅在卫视上星播出，周迅还获得了最佳女主角奖，这也算完美实现了梦幻联动。最后，郑晓龙选择了孙俪来演甄嬛，虽然她演。过的古装剧不多，但导演对孙俪的演技非常认可。听到这个消息，书本们不乐意了，因为孙俪和原著中的甄嬛那是八竿子都打不着，无论是外形还是气质上。电视剧播出前，孙俪听到的都是反对加吐槽，当时就连陈建斌也很忐忑，他好几次都跟郑晓龙说：“万一啊，万一咱的剧到时候没人看怎么办？”正巧碰上隔壁剧组在拍《新还珠格格》，他俩去看过后，扬言表示一定要比他们的更好。因为旁边同时在拍那个新的《还珠格格》oh, ， oh. 我们绝对不能比他差。事实证明，陈建斌做到了，孙俪也做到了。那一年，孙俪二十九岁。说实话，她不是娱乐圈最漂亮的，但她演的甄嬛真的太美了，是越看越美的那一种，美的合情合理，却一点都不妖媚。哪怕十二年过去了，大家心中最认可的还是孙俪版的甄嬛。而陈建斌一度被网友吐槽太丑了，他是最不符合原著角色的一个。但是我们必须承认的是，陈建斌他就是天选四大爷。他的演技也是一绝的，光是皱下眉头就让人有不寒而栗的感觉。放肆！这也是为什么他播出的十二年间可以提名并获得八十四个奖项的原因。《甄嬛传》竟是陈建斌拍过最后悔的一部剧。我感觉我在拍一个香港电视剧。太子自卫也要拱手相让。当初陈建斌在《甄嬛传》时，让他最头大的不是片场所有娘娘们围在一起叽叽喳喳说个没完，而是他和蔡少芬一起拍的对手戏。因为蔡少芬是香港人，所以说台词广东味更浓一些。每次。一到和蔡少芬拍戏，陈建斌心里就犯嘀咕了。好像你只为了姐姐有孕之喜，可真记得纯粹跟孩子。听到陈建斌对着导演直呼饶命啊！我们在剧中看到四大爷耷拉个脸，是真心的烦呀。听不懂对手的台词，你说让人委屈不委屈？但相比陈建斌，在台词方面更遭罪的是一直在监视器后面盯着的郑晓龙。再问一下郑导，这戏里面有没有让你特别头疼的演员？对，郑晓龙。<笑>在片场有多忙，一般人真的没有体验过。不仅要盯着监视器，还要眼看剧本，耳朵也不能闲着，只为听得清蔡少芬说台词到底说的是啥。最后还是郑导投降了，一场戏拍完，他才是最忙的人。嫌弃蔡少芬台词发音不标准的人不止这两位。剧中有一场歌功嫔妃给宜修请安的戏，他那港普啊，确实是塑料。这一次全员都笑场了，十五分钟打底，只要蔡少芬一开口，大家就哇哇开始笑。最后皇后娘娘的威严瞬间被一扫而空。皇后娘娘说了一句，不是。很地道的国语，我们笑到所有人趴在桌子底下受不了，然后导演过来笑着过来说差不多得了，大家起来再拍吧。要不说《甄嬛传》的片场欢乐多呢，但一个蔡少芬就给大家带来了无尽的欢乐。无论是戏里还是戏外，蔡少芬一直保持着未泯的童心。通过好闺蜜张亚萌的透露，我们也感受到了蔡少芬天真无邪的性格。好、哦，他举手，报告导演，我要撂撂。后来《甄嬛传》一经播出就成了经典，而让观众饭后当笑料的竟然是蔡少芬的台词。直到《王牌对王牌》剧组请了她去现场演示了一遍，这娘娘的普通话的确是没救了。本宫是乌拉拉拉斯，一收。你是谁？你再说一次。乌拉拉拉斯，一收。虽然蔡少芬的普通话不咋地，但是她的演技是真的好，就连陈建斌和孙俪都是连连夸赞的。而大家不知道的是。当时她已经怀孕有几个月了，为了演好宜修这个角色，蔡少芬不仅提前背好台词，还请了助理教她普通话。尤其是拍被废除的那场戏时，她全程就是饱含情绪的，所以最后呈现给我们的也是封神般的演技。安小鸟自始至终都是四大爷的玩物，原来导演早就暗示我们了。仔细看这五点，安小鸟悲惨的一生源于来到了不属于自己的紫禁城，他选择了四大爷，四大爷却没有爱过他。安小鸟的一生不过是个笑话，他高高兴兴的被选做皇后的嫔妃，本来以为可以平步青云，过上小鸟变凤凰的生活，可在他第一次侍寝时就惨遭七天无理由推过了。要知道这种羞辱啊，简直比打骂更伤人心。他名义上是四大爷的女人，可四大爷却把他当做一个玩物，高兴时就宠幸。
不顺心时就晾在一边。艾小鸟本来可以在县城找个疼爱她的丈夫过完一生，但她的家庭和性格不允许自己这么做。第二次通过甄嬛的推荐以及艾小鸟甜美的嗓音，她再次得到了关注。当晚四大爷就点了一首《金缕衣》，在他听到开心处，随手赏了艾小鸟一个苹果。对对对，这是好评的意思吗 ？No No No， 这是四大爷再一次把艾小鸟当做玩物的一种表现，因为他的歌声像极了纯元皇后，所以艾小鸟的作用不过是第二个妙音娘子罢了。后来甄嬛去了甘露寺，宜修就利用艾小鸟去争宠，他也做到了，只不过还是像个玩物一样。这一点体现在他的床铺上，就是好大一张床啊，甚至比甄嬛和皇后的都要大出不少。别以为这是四大爷对他的恩赐，其实就是一种另类的羞辱。四大爷去别人的宫里是为了加深夫妻感情，而去安小鸟那儿纯粹就是解闷的，不是表演唱歌，就是表演跳舞。慢慢的，安小鸟心里也就不平衡了。这嫉妒的种子一旦种下，就会比其他感情来得更强烈。直到后期，安小鸟怀了龙四，宜修为了壮大自己的团队，为他向四大爷求了进妃位的恩典。就在拟定封号时，四大爷突然说了一句：“蓉儿静默谦顺，乃礼仪人也。”这一下，甄嬛笑了。其实这句话是从汉成帝夸赵飞燕那儿流传下来的，意思就是安小鸟和赵飞燕一样，玩得很溜，每次都能把这个男人侍奉得妥妥帖帖的。因此，这碗四大爷并不完全是因为百合花的香味才忍不住的，就这么一个处处顺从又会传递之术的女人，难怪四大爷会情不自禁呢。所以从一开始，安小鸟就是四大爷的玩物，自始至终都是。就我们在现场拍戏，就我一个人，这么大一屋子全是女的，她们就同时开始说话，<笑>你知道吗？她们谈她们自己的那个东西。我靠，终于体会到陆毅的快乐了。永远的看着一个影子，哎呦，瘦高个儿，哎，腿很漂亮。嗯嗯、啊，对。<笑>真是没想到，她堂堂一个公主，竟然穿超短裙。如今看来，人家是真的有穿超短裙的资本呀。当初在拍《刁蛮公主》时，导演对于安宁公主一角的人选很是纠结，他想要一个长相貌美并且风姿绰约的女演员来出演。可是，一圈士气下来，没有一个士气的能打动导演。这时，导演的好朋友向他推荐了鲍雷，而鲍雷知道自己要试一个公主的戏，痛快的就答应了。果不其然，当鲍雷穿上公主服装，扮成公主模样的时候，现场的工作人员都被惊艳到了，尤其是那双又。白又直的大长腿子一下子就吸引了导演，再加上鲍蕾略微英气的长相，说起话来也有着小女儿家的温柔姿态。哎妈，这不就是一直在寻寻觅觅的安宁公主吗？导演当下就拍板定下了她，甚至在确定了安宁的人选后，剧组立刻就按照鲍蕾的身材量身定制了戏服。要说《刁蛮公主》一部古装剧，这服化倒也太超前了吧！当年追剧的时候只顾着看脸了，如今再仔细看看安宁公主这腿实在是太美了，我一个女生都羡慕的不要不要的。到了真正拍戏的时候，鲍蕾。这边呢也不负众望，他把安宁公主那种侠肝义胆、洒脱善良精准的演绎出来了。刚开始他以为司徒静喜欢白云飞，所以处处为难。谁知不打不相识，知道司徒静喜欢的是皇上表哥后，很快俩人就成了好闺蜜。此外，安宁公主深受观众喜欢的一点就是她知道白云飞不喜欢自己，也心甘情愿的付出着，直到最后靠真心换来了真心，也有了一个圆满美好的结局。可是，在这部剧后，暴雷的戏却越来越少了。和陆毅结婚后，更是直接回归了家庭。去年。前妻子的浪漫旅行六热播，陆毅和鲍蕾的爱情也成为了大众讨论热度非常高的话题。虽然是综艺节目，但这夫妻俩的相处就非常真实啊！尤其是鲍蕾生起气来就跟安宁公主一样一样的。哦，原来当年的安宁是他本色出演啊！都说别的夫妻是来录综艺的，到了陆毅、鲍蕾这儿就成了演偶像剧，简直比全场的奶茶还要甜。吵架的时候也不是没有，只能说鲍蕾太会有效沟通了。是不是又划错了？对我划着划着就又忘了，你要告诉我。就连热死了，换个方式就变成了。暖和坏了，这明明就是不管我们死活的大把撒狗粮，好不？如今鲍蕾都四十六岁了，但我们还是能在她身上看到少女的羞涩感。只能说安宁公主和她一样都嫁对了人，连头上的头饰都控制不好，就别吹自己是古装美女了。皇上表哥。望周知，大家闺秀回头的时候，头饰可不能甩到天上去啊！当年文妹儿也是满头流苏，可她没有一条流苏是甩到脸上的，这才是大家闺秀该有的仪态啊！在拍摄《刁蛮公主》时，陈秀丽可以说是完美演出了导演想要的文内尔的那种感觉。这个角色，但凡没有点颜值又没有演技，出场分分钟就会变成傻狍子。时隔十七年，让我印象最深刻的还是文内尔抛媚眼的这段，换个人来演，那准成了灾难现场。文内尔漂亮腹黑，却没有头脑，八百个心眼子全都写在脸上
。当初这个角色的人选可是比安宁公主还要难选呀，因为苏有朋是男主角。导演想到他这么多年拍戏，肯定认识很多这种类型的女演员吧。果然，苏有朋看完剧本后呢，就想到了要推荐陈秀丽来演这个。因为我之前认识她的时候，她就是我的小招啊，就是温柔婉约的小招。没想到这下笨蛋美人的角色可是被陈秀丽演活了，史上最蠢萌的反派。他走的最长的路就是皇上表哥的套路。文梅尔在剧中刁蛮泼辣，但又单纯痴情。和小昭的相同之处就是这两个角色都明媚、娇美，有深深喜欢的男主。说起来，陈秀丽已经和苏有朋二搭了。小昭和笨女人文梅尔真是两模两样，一个成了白月光，一个成了朱砂痣。小时候追剧，我竟然都没看出来这俩是一个人，妥妥的巨跑脸啊！陈秀丽饰演贵妃，那嚣张跋扈的劲儿啊，着实和华妃娘娘有的一拼呢。他真的是最豪哄的反派了，感觉智商都给了美貌。虽然文妹儿这个反派让人讨厌，但漂亮也是真的漂亮啊！至今我还深陷在他那一对勾人的酒窝里呢。不愧是九七年就获得了才华横溢新秀大赛冠军和最上景新秀两个奖。别看陈秀丽如今已经退圈了，她出演的每一个角色都让观众如数家珍。零九年马来西亚籍的陈秀丽生下了双胞胎女儿后就退出了演艺圈，在二零一二年复出后一下拍了五部剧，什么《天天游戏》《唐宫宴》《深宫谍影》等等，每一个角。角色陈秀丽都演出了不同的感觉。就拿《天天游戏》里的白竹英来说，她是所有姐妹中最温柔体贴、稳重成熟的，医术超群，还知书达理。如果文妹儿有她一半的头脑，也不至于那么凄惨的下场了。什么时候陈秀丽再次复出，拯救下娱乐圈呢？我已经开始期待了。谁能想到，娇柔造作的林小娘居然是惊艳了我一整个童年的白月光文强呢？难怪林小娘会被红狼宠幸十几年如一日。年轻的时候，她也曾是大家闺秀的小姐气质呢。在接到刁蛮公主的邀约时，高露刚和蔡少芬、焦恩俊拍完《泪痕剑》，一听说这次又是古装剧，就不太想接了，可没有彻底拒绝，更架不住导演一遍遍的邀请。高露这一才说：“那就先看看剧本吧。”这一看不要紧，她立刻喜欢上了文强这个角色，所以和导演一拍即合，这才有了我们童年白月。月光文强的诞生，虽然文家人都很让人讨厌，可唯独文强是温柔善良、小天使般的存在。一直以来，文家和司徒家的关系都处在对立面，可是这并没有让文强喜欢司徒剑南的新屈服，甚至两人还用一场假死才走到了一起。就问下，当年谁没有为他俩的爱情线揪心过？随着刁蛮公主的播出，高露也小火了一把。让他哭笑不得的是，很多粉丝称呼他为高圆圆。仔细看看。这俩人长得确实有神似，因为《倚天屠龙记》比这部戏鲜活，所以高圆圆在大众的心里是占据前位的。再加上粉丝有些脸盲，这才把高露和高圆圆认错了。可即使被认错，高露也没有丝毫的不开心，反而是靠着自己的演技一步步走到大众的面前。在没有出演之否时，我们亲切的称呼她为栗子姐。可不是因为高露喜欢吃栗子，这个绰号的来源是她在《家的 N 次方》中扮演了叫薛之丽的投资人。栗子姐漂亮大气又爽快睿智，用自己的真心维护着一家人的团结，最后也。获得了幸福美满的爱情，再小的角色也能演出圈。出道二十三年，高露靠着演配角也逐渐火起来了，这就是实力派演员的能力啊！那你知道吗？在拍《知否》时，高露已经是两个娃的妈妈了，难怪剧中对莫兰和长风操碎心的样子太真实，原来生活中是经历过的。从文强这个角色小红了一把后，高露并没有消费自己的知名度，而是低调拍戏，和圈外老公也生活得很幸福。